现在呢，正值夏天，又是暑期。那我们的节目呢，推出了游泳系列教学片，从今天开始在体育晨报当中播出。嗯，这部教学片的三位教练分别是吴鹏、罗雪娟，还有孙杨这三位世界冠军。那究竟孙杨当教练会是什么样子呢？让我们先睹为快吧。高兴能教大家来进行一个游泳的一堂教学。我希望在一会的课程当中，嗯。大家能就是能认真的去学好每一个环节，然后希望在你们今后的游泳上面对你们有一定的帮助，谢谢。那个，那我们首先就是来简单一下，就是把自泳先分开来，先就是来教一下，因为如果一下的话，怕你们可能就是接受不了，所以我们一步一步来，好吧，也不用急，好吧。然后每个人先把腰半屈吧，我觉得，半屈，然后把手放到前面。然后一般你们是左手还是右手啊？都可以吧，都可以吧。那先右手好了啊，那就右手完了先抬臂，啊、呃，这里最好下去会有一些弯的，因为你在水里的时候会有一定的屈臂，对吧？然后先弯，对，然后弯，然后抬肘。哎，你那个手不用这样，跟鹰爪一样，对，就推直就行了，就推直，推直推到这样子，然后再回到这里一下，然后在这个时候，再这样抬到这。然后再这样，你坐，啊，哎哎，坐，坐，手稍微抬起来一点，别横的这样子，抬起来一点，抬起来然后放，然后这样联系你们自己先做个十下吧，先，你你还你的手也稍微弯一点，就不用伸这么直，就弯一点，弯一点啊，然后到这，这样子，你也是，你们都是手都稍微屈一点，别太直了，好吧？一，你们或者一下，然后头不要抬这么高，侧一点，侧一点。你们头一般就是露出水面是在一半的位置，就是把嘴巴露出一半，不要整个头都抬起来，整个头抬起来都是阻力。就你们在水里的时候，尽量把这个下巴，把这个下巴顶住这个位置，顶住这个位置，这样子，这样子就可以侧面了。如果你们要是这样子，就直接头就这样扬起来了，懂吧？你这别低头有，你得这样，你得。这样，手继续别别停，手别停，然后吸气，把头这样，你头要这样，不要这样，懂吗？好，这样，那你也是，弯下去，头别这样，头吸气的时候这样吸，懂吗？好，你。你不要这边吸完，这边吸完停住，然后等到滑这边的时候再转过去，然后停，对，然后下去，或两边吸气嘛，你都可以，就不要你不要停自己，就不要这边吸完再吸这边，好吧？这样可以吗？然后腿会打吗？腿，腿腿会吗？那你们知道这个手怎么配合吗？打腿的时候就左右就得各打一下了，打完以后就是这样子，你们先这样，先这样做。那你们就是先就是先这样，先这样子，手，对，对，你们可以，你们也可以这样，就是这样，就腿不要这样子的，你打腿怎么可能这样打？你先这样就抬一点点就行，因为到水里你可以自己感觉，你可以就就就抬手的时候啊，你抬腿，就这样子，这样，这样，同时就抬，对，然后在左脚，一样，稍微弯下去一点。小万，你们每个人，还有你，你的腰都弯下去一点，你也是，腰也弯下去一点。对，你稍微站，别抓了人家屁股。<笑>你们前面都弯下去一点，都弯下去。然后就，自由泳相对来说要领要比像仰泳、蛙泳啊，稍微就稍微简单一些。然后反正基本上就这么就这几个步骤。但是你们在水里的时候，这个腰一定要用力，腰不能塌在水里游，你必须把腰要顶起来。你们就。你们如果说这样掉下去的游的话，就是这样子，这样游肯定游不快，对吧？你们也知道，你要把这块腰要顶住，好吧？在这里还要提醒大家一下，就是在运动前一定要注意呃饮食的一个一个一个一个注意事项，特别是在要下水前的前两个小时，尽量要就是少量进食，不要吃太饱，因为吃太饱的话会导致胃在游泳池里会产生反胃啊或者胃酸。然后对身体会造成不良的反应。呃，早上运动的话，还是要吃早饭，因为空腹来的话，对身体会就是
会有很大的影响，会导致呃胃痉挛啊，或者怎么样，会导会导致一系列的问题。所以的话，在大家在运动前，还是希望就是保证正常的饮食，保证正常的能量，然后再来做锻炼身体。游泳奥运冠军孙杨教大家自由泳。今天我们主要学习的是打腿和如何控制腰部的姿态。可以下水了吧？那去那就先打腿好了，好吧？那先生，你们每个人都分开一点，你们。哎，对，你站在这。哎，别别，你别过去了，就最远就在这。然后，你们把手的身子把头放下去，然后等觉得要要就是没有气了，然后你就上来呼吸一个，然后再把头低下去，好吧？先你们先趴着打，先感觉一下，好吧？来，开始吧。把腿打起来，打起来。把腰都顶起来，腰腰顶住，腰腰收起来。来，我们休息一下，休息一下，休息一下。你靠大腿带着小腿去打腿，就知道吧？你每个人呀，他们女孩子打的话，你们三个男孩子打的一塌糊涂。他女孩子，但你们女孩子呢，就是尽量把这个水花呢再压的低一点，别打的这么大。就是自由泳是尽量是向下打啊，就是水你向下压，不用把水花打那么大，只要把腿打起来，把腰顶起来，把身体浮在上面就可以了，好吧？那我们再来一组，好吧？行吧？来，开始吧。你的腰直的，直的，别飘来飘去。你别这头一抬起来，你的脚就停了。好，好，可以，怎么了？好，好，好，好，可以了，可以了，可以，来，兄弟，来，来，你们分解，你们这你打得很好，这组啊，比刚才好多了。对，你别把腰沉一下，你把腰挺起来，会吗？对，你打到后面你就把它沉了，知道吗？你就得腰，你这个腰你得用力，对吧？你腰你用力的会吧，对吧？你用力的时候你就这个腰就起来，你不用力你就下去了，对吧？你把这个腿啊打起来，大腿带动小腿，你别靠两个，你别靠两个小腿在汤汤汤汤汤，对吧？知道吧？好吧。然后那个一会儿我给你们板，然后你们一个一个游到那边，好吧？我在那边等你们。啊，等一下啊，是啊，打腿，知道吗？你就那个，你就先头抬着打，好吧？就板拿着，就这样打打打打打打打，会吧？啊，这样打腿会吧？好吧，一会儿你就先游出去，板拿住这个板，浮力很好，不会沉下去，没事啊，不用怕。那个，那你准备来游吧，准备来游。把头抬起来打行，现在，现在把头抬着就行，抬着打别停，抬着打，打到二十，打到二十米啊，啊十五米十五米，把腰挺起来，腰腰挺起来，别停，腰挺起来，腿下面用力，跟上肢一样，靠板的浮力，一样。你先休息一会儿啊！你这腰啊，你这腰啊，还是得抬起来，知道吗？你这腰，不，你这个，你一会儿你自己要不上来，他会给你拍一下，你看一下，你这上肢是抬在下面，但你的下肢是塌在下面，懂吗？你得你得靠，来你你来你来你拉平，来平平着平着，然后把腿跳，把腿扶起来，对，把腿扶起来，再上来，再上来，再上来，再上来，再上来，啊对，来回来一点，你这一会儿啊，等会儿啊。你这一会儿得这样子，你知道吗？你这个腰现在是这样子的，懂吗？然后靠大腿，然后这里要稍有弯曲，不要不要直，知道吧？你得把腰挺起来，然后这样打，懂吗？明白吗？你先先休息会儿，我把那边再游过来。你就这样就行了，不用低下去，你现在头抬着就行了。然后那个腿腰挺起来，跟刚才别别，就跟你刚才拉的边那种感觉一样，知道吧？身边啊，出去别拉着这个墙壁出去。伸出去，从这里，拿着前面一点板，板拿着前面头，不不不，来来来，就拿着这里，这样拿，这样拿，这样拿，好吧？挺起来吧，要挺起来，打起来。你别靠两个小腿，靠大腿吧，要挺起来，跟刚才那种感觉。打起来，打起来，这样，哎，打起来，靠大腿打起来，你别。别这样子去打，你上下打，上下打，你这打的不行啊！我跟你说，你这个没有时间，你一会儿啊，自己到那边，你先休息一会，然后你自己再趴着墙壁，你自己再感觉一下
，注意腰啊，别别，注意腰啊，别沉下去，知道吧？把这腰啊吸气了。对，你这个呼吸啊，你就自己调节，你别因为一吸气你把肚子泻下去了，懂吧？你自己再感觉一下，好吧？反过来，对，这样子，这样子，别拿两个脚，然后头抬着打就行了啊。你们看他打了没有？你们看他打了没有？他的打的就比你们这男孩子打的任何的都好。他是四个女孩子，我跟你们还打不过他们，你们男孩子。来，走吧，走。腰再腰腰再挺起来一点，腰。你的腿，哎，你的腿，你的腿不用这么直，稍微弯一点打。不用不用不用这么直，这样打你就很难打，知道吧？放松就可以了。在这里我要提醒大家，呃，首先下水前一定要做足充分的热身准备，呃，不然的话就是容易导致下水或者发生抽筋啊，或者肌肉抽搐，容易在游泳池发生意外。所以说在下水前还是需要做足充分的热身准备，然后把身体充分的调动开，然后这样在水里才会呃既能锻炼到身体，又能保证安全。嗯，在今天健康正能量这个板块当中，我们继续来请奥运冠军孙杨教我们学习自由泳。嗯，那么之前我们是分别学习了手和腿的动作，那么今天呢，我们要学习的如何是把这两者结合起来，看看大家能不能把自由泳完全掌握。那一会我还是给你们做一个简单的示范，然后你们看一下，就呼吸啊，包括腿腰，然后对你们会有一定帮助，好吧？你们认为，然后看一下，然后下来一会儿再游一次，再游一次我们就结束了，好吧？好，可以吧？可以了吗，同学？好。拉着你没事啊，你就只管腿打起来，手我我拖着你，好吧？走，有，头别抬起来，头头别抬起来，对，头别抬起来。头不要抬起来，嗯、哦，你头还是抬起来，嗯、哦，知道吗？头偏，这样抬起来，嗯、哦，低一点，好吧。现在腿就不用打了，它会让你浮起来，不会沉下去，知道吗？你先游到那边，不游到那边，游到最那边。这个呼吸啊，还是没有感觉，你知道吗？呼吸的时候还是要低一点，别。仰了这么高，你这个夹子好，好吧啊？跟他两个游的最差，知道吗？你两个，你们两个，所有的致命弱点都是一样，腰往下塌，头往上抬，知道吗？那个，你们首先放松回去，你俩等会再游回去。一会你夹着这个板油，夹着，就这样夹着板油，这样，啊，不会沉下去，好吧？停停停停停停停！腰腰别腰别瘫啊，腿不用打。先走，我我拉着。这个，那行。
，走吧。还去滑手，对，然后呼吸做好。我头下去。头下去头，头下别停别停。你这个矮，跟刚才一样，头啊下去，别，哦、对，头要这样子，这样子呼吸，懂吧？然后你别感觉，好像我都快淹死这种感觉，我拖着你腰不会让你下去，好吧？嗯一会儿刚才也学了那么多了，然后一会儿你先游，然后我来追你，好吧？你妈看刚学怎么样？我追上的话，我还没得回家了啊！你要再游泳池，游到明天早上。这个该游吧？都冷的，都发抖了。在这里，我还要提醒大家，下水前一定要把泳帽和眼镜准备好，因为泳帽是在游泳池非常关键的一个游泳的一个装备。因为人的头上有很多细菌，呃，因为在游泳池是一个公共场合，有很多人在里面锻炼。然后希望就是每一个人都能做到自觉蹲守，戴上泳帽，这样子不但是为了自己，也是为了。